தமிழ் பேசும் அனைத்து அன்பு சொந்தங்களுக்கும் வாசுதவனின் நண்பான வணக்கங்கள் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் வாழும் உலகம் அதுக்கு முன்னாடி உடல் நலம் சுகாதாரம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கான லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துங்க இதை பிளே லிஸ்ட்டாகவும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் சிக்ஸ்த் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் ஒன்றில் நமக்கு சயின்ஸ் பார்ட்டில் வரக்கூடிய விலங்குகள் வாழும் உலகம் ஓகேங்களா ஸோ இதோட பேஜ் நம்பர் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போதே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் யூனிட் ஃபைவ் விலங்குகள் வாழும் உலகம் ஸோ இது எந்த சிலபஸில் எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் மனித வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜென்ரல் சயின்ஸில் சயின்ஸ் பார்ட்டில் விலங்கியல் பிரிவில் வந்து லாஸ்ட்டில் ஒரு லைன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபாரஸ்ட் கார்டு படித்தாலும் சரி டிஎன்பிசி படித்தாலும் மற்ற எந்த எக்ஸாமுக்கு படித்தாலும் சரி இந்த ஜிஎஸ் சிலபஸில் இந்த டாபிக் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்க இது இதே டாபிக் இருக்கக்கூடிய சிலபஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் பேசிக்கான விஷயங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள்லேருந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு சில விஷயங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அதை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா உயிரினங்களின் பல்லுயிர் தன்மை அதாவது உயிரினங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரி ஓகேங்களா அதில் தகவமைப்பு இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த சப்ஜெக்ட் பூராவே வந்து சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் படிக்க போகிறது எல்லாமே ஒரு செல் உயிரினா என்ன பல செல் உயிரினா என்ன சில உயிரினங்கள் எப்படி வந்து தன்னை தகவமைச்சுக்குது தகவமைக்கிறதுனா அடாப்டபிலிட்டி அதாவது இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை தகவமைச்சு கொள்கிற அந்த விஷயந்தான் ஓகேங்களா ஒரு செல் உயிரினா என்ன இந்த படத்தை பார்த்தாவே நீங்கள் இதெல்லாம் அமீபா யூக்ளினா பாரமேஷியம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மூணை பற்றி இது மட்டும்தான் இதில் வந்து பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறனால பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும்தான் இதில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க போக போக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து ரொம்ப டீப்பாக வந்து போயிருப்பாங்க ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இந்த விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான விஷயங்கள்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு போவோம் ஓகேங்களா ஸோ வாலிடம் அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட்டு தாவரங்கள் இதிலே பார்த்தோம் ஸோ மீன்கள் நில வாலிடம் இருக்கும் நீர் வாலிடம் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரினங்களை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஒரு செல் உயிரி இரு செல் உயிரின்னு பிரிக்கிறாங்க பல செல் உயிரி அமீபா பாரமிசியம் வந்து யூக்ளினா அப்படின்னா வந்து அது ஒரு செல் உயிரி பல செல் மீன் தவளை பள்ளி மரவை மற்றும் மனித நம்ம எல்லாமே வந்து பல செல் உயிரி இந்த விஷயத்த வந்து நல்லா படிச்சுங்க சிங்கப்பூரில் உள்ள ஜீராங் பறவைகள் பூங்காவில் பெண் குயின் பறவைகள் பனிக்கட்டிகள் நிரம்பிய ஒரு கண்ணாடி கொண்டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் வெப்பநிலைக்கும் அதற்கும் குறைவானது ஜிராங் சி சிங்கப்பூரில் ஜிராங் அப்படிங்கிறதுல பெண் குயின் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுருந்தேன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் உயிரினங்கள் என்பவை வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாத நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய மிகச்சிறிய உயிரினங்கள் ஸோ ஒரு செல் உயிரெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதை வந்து நம்ம ஒரு நுண்ணோக்கி மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமீபா வந்து ஒரு செல் ஒரு செல் உயிரி ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறனா உணவு குமிழி மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து செரிமானம் அடைகிறது உணவு குமிழி அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த பா பார்ட் வந்து வரைஞ்சு காட்டியிருக்காங்க ஸோ அமீபானா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்கள் மைண்டில் வந்து உங்கள் என்ன சொல்கிறது உங்களுடைய ஞானக்கண்ணுக்கு அதை ஏற்றிக்கிங்க அதில் வந்து இந்த இந்த விஷயம் வந்து அப்படியே உங்கள் மைண்டில் வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து உணவு குமிழி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுருங்கும் நுண்குமில் இது மூலயமா தான் கழிவு நீக்கம் நடைபெறுகிறது ஸோ உணவு எப்படி போகுது கழிவு நீக்கம் எப்படி நடைபெறுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து சுவாசித்தல் நடைபெறு நடைபெறுதுனா உடலின் மேற்பரப்பு உடலின் மேற்பரப்பு சுவாசித்தல் நடைபெறுது இடப்பெயர்வு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலிக்கால்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அமீபாவில் இடப்பெயர்ச்சி எதன் மூலயம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க போலிக்கால்கள் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பேரமிசியம் பேரமிசியம் வந்து நீரில் வாழும் ஒரு செல் உயிரி இது தன்னுடைய குறு இலைகள் மூலம் குறு இலைகள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாடியில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து குறு இலைகள் காட்டிக்கும் சின்ன 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 தான் வந்து லைக் ஒரு ஹேர் மாதிரி அப்படியே சின்ன சின்ன சின்னதாக இருக்கும் போல் ஸோ அது வந்து குறு இலைகள் மூலம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது யூக்ளினா யூக்ளினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கசையிலை மூலம் இடப்பயிற்சி செய்கிறது ஸோ எதன் மூலம் வந்து அமீபா செய்யுது எதன் மூலம் பாரமிசியம் செய்யுது எதன் மூலம் வந்து யூக்ளினா செய்யுது ஸோ இது வந்து கேள்வி வந்து தாராளமாக வந்து இடப்பயிற்சி எதன் மூலம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய எக்ஸாமில் நீங்கள்
அதுக்கப்புறம் அந்த தே லா லாஸ்ட்டு வால் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த வால் மூலம் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ஒரு டே டேரக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு டேரக்ஷன் வந்து திரும்புறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பள்ளிகளை பற்றி அடுத்து சொல்லியிருக்காங்க பள்ளிகள் வந்து செதில்களால் ஆன தோள்களை கொண்டுள்ளது அப்படின்ட்டுருக்காங்க ஸோ அதனுடைய தலை இணைப்பு மூலமாக தலையை வந்து பயங்கரமாக வந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்போம் ஓகேங்களா அதனுடைய நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்குது அதே மாதிரி பூச்சி வந்து க பள்ளிகள் வந்து கரப்பான் மற்றும் பூ கொசு மற்றும் கரப்பான் பூச்சியில் வந்து சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாக்கு வந்து டபக்குன்னு அப்படி போயிட்டு அதை வந்து ஆக்சுவலாக பூச்சியை பிடிக்க மாற்றிட்டிங்களா ஸோ ஒரு காமெடிக்காக தான் சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி வந்து தகவமைப்பெலாம் வந்து வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பள்ளிகள் வந்து இருக்காலில் ஓடுறது டைனோசரே வந்து ஒரு பெரிய பள்ளி தான் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ப பள்ளி இனத்தை சேர்ந்தது தான் ஸோ அதனால் வந்து டைனோசர் அப்படிங்கிறது பள்ளி வக வகையினத்தை சேர்ந்த ஒரு அதனுடைய கு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு விஷயந்தான் அடுத்து பறவைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வாய் கிடையாது ஸோ அழகுகள் தான் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பறவைகளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பறவைகளை பற்றி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இலகுவான எலும்புகளை பெற்றுள்ளன அப்போ தான் வந்தாலும் வெயிட்லெஸ் தான் இருக்கிறனால தான் வந்து பறக்க முடியும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து பறக்கிற தன்மை இருந்தாலும் நடக்க அதே மாதிரி மரங்கொத்தி பறவை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கூர் நகங்களை வச்சு வந்து மரத்தை வந்து கொத்தும் கூர் அழகை வச்சு கொத்தும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் படிச்சுருங்க அதே மாதிரி வந்து வந்து அந்த வலசை போதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பறவைகளை பொறுத்தளவு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வலசை போதல் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருவ மாறுபாடு உணவு ஏதோ ஒன்று தேடி வந்து பறவைகள் போதும் ஸோ இது வந்து எப்போ வலசை போதலமோ உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளுடைய வேடந்தாங்கள் கோடிய கரையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் வந்து வெளிநாட்டு பறவைகள் வந்து நிறைய லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்து வந்துட்டு நம்ம நம்ம அந்த இடத்த வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த சீசன் முடியும் போது திருப்பி போயிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து வலசை போதல் ஓகேங்களா வலசை போதல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உறக்கம் ரெண்டு உறக்கம் இருக்குது குளிர்கால உறக்கம் மற்றும் கோடைக்கால உறக்கம் குளிர்கால உறக்கம் அப்படிங்கிறத செய்கிறது வந்து ஆமை அதாவது குளிர்காலத்தில் எந்த வேலையும் செய்யாமல் கம்முனு தூங்கிடுவார் அதுதான் வந்து குளிர்கால உறக்கம் வெயில் வெயில் கால உறக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நத்தை ஓகேங்களா வெயிலில் வந்து சூடு தாங்காமல் அது ஏன்னா வெயில் தாங்க முடியாது அப்படிங்கிறனால அது வந்து எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு வெய்ய காலம் உள்ளே தூங்கிட்டே தான் இருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து படிக்காமல் எல்லா நேரமும் தூங்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஆமையும் நத்தையும் மாதிரி மெதுவாக தான் போவோம் அதனால் வந்து யாரும் தூக்கத்தை வந்து அளவாக வச்சுருந்து தூங்க வேணாம்னு சொல்லலை படிக்கிறதுல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டகம் ஸோ ஒட்டகத்துடைய தகவமைப்பெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோம் ஸோ ஒட்டகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் ஸோ ஒட்டகம் ஒட்டகம் வந்து பாலைவனத்தில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீண்ட காலங்கள் இருக்குன்னா சூடான மணல் இருந்து உடலை பாதுகாக்கிறதுக்காக நீர் எப்போல்லாம் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் நீங்கள் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே மாதிரி வந்து குறைந்த அளவு சிறுநீரை வெளியேற்றும் அது உடலில் இருந்து வேர்வை வெளியேறுவதில்லை சாணம் வறண்டு காணப்படும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி படிச்சுங்க பாலைவன கப்பல் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா ஒட்டகம் தான் ஸோ இது வந்து கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஆல்ரெடி ஓகேங்களா பாலைவன கப்பல் என்று அழைக்கப்படும் விலங்கு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ பாலைவனத்திலே வாழக்கூடிய நான்கு உயிரினங்களை சொல்லிவிட்டு உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பாலைவன கப்பல் அப்படின்னா வந்து அது ஒட்டகம் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஓட்டங்களின் நீண்ட கண்ணிமைகள் மற்றும் தோல் அதன் கண் க மற்றும் காதுகளை புழுதி புயலிலிருந்து காக்கின்றன ஸோ நாசி துவாரங்கள் தூசிகள் உள்ளே செல்வதை தடுப்பதற்காக மூடிய நிலையில் காணப்படும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ படிச்சுங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்ஸு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸு எப்பொழுதும் கங்காறு எலி நீர் அருந்துவதில்லை அது உண்ணும் உணவிலிருந்தே தேவையான விஷயங்களை எடுத்துது ஸோ கங்காருவும் எலியும் எப்பயுமே வந்து தண்ணி குடிக்காது தண்ணி குடிக்காத ரெண்டு விலங்கு அதாவது நீர் அருந்தாத இரு விலங்குகள் யாவே இல்லை நீர் அருந்தாத விலங்கு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் கேட்கலாம் அடுத்து நமது மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாடு ஸோ அது ஒரு ஜிகே அதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த மலை இடுக்கலெல்லாம் போயிட்டு புல்லு சாப்பிட்டு வர அளவுக்கு ஏற்ற உடலமைப்பு பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளின் பெயர் வாழிடம் தகவமைப்புகள் துருவ கரடி துருவ பகுதியில் வாழ்ந்து பாதுகாப்பிற்காக அந்த விஷயங்களை வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அடுத்து பெண் குயின் நீந்துவதற்கான துடுப்புகள் வச்சுருக்கு வரையாடு அப்படின்னா குழம்புகள் அந்த மலை இடுக்கலாம் வந்து இப்போ
ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டாப்பிக் இதுக்கப்புறம் இந்த டாப்பிக் உடல் நம்ம சுகாதாரம் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு முன்னாடியே பார்த்துட்டு வந்த வீடியோ ஸோ யூனிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஜுவாலஜி பார்ட்டில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் இதோட வந்து க்ளோஸ் ஆகுது நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் டேர்ம் டூவில் வந்து என்ன இருக்குது ஓகேங்களா என்ன யூனிட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அது சிலபஸில் கவர் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோ பண்ணுவேன் இல்லைனா நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போயிடலாம் ஓகேங்களா இல்லைனா சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ போயிடலாம்